ప్రీవియస్ వీడియోస్లో డిక్షనరీ గురించి అన్ని డీటెయిల్స్ చెప్పుకున్నాం కదా ఈ వీడియోలో రేంజ్ ఫంక్షన్ గురించి చెప్పుకుందాం వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి మీరు స్కిప్ చేస్తే మంచి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మిస్ అవుతారు సో వీడియో మొత్తం చూడండి అలాగే మన ఛానల్లో డైలీ ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాము మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే చేసుకోండి అలాగే నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి మీకు మంచి డెప్త్ కంటెంట్ ఇస్తాం రేంజ్ ఫంక్షన్ అసలు రేంజ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి మనం నెంబర్స్ స్ట్రింగ్స్ లిస్ట్ టుపులు సెట్ అండ్ డిక్షనరీ ఇవన్నీ డేటా టైప్ చూసాం కదా ఇప్పుడు అసలు రేంజ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇది పైతాన్లో ఒక బిల్టిన్ ఫంక్షన్ సో మనం ఇది డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ రేంజ్ ఫంక్షన్ ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ నెంబర్ని జనరేట్ చేయడానికి వాడతాము అంటే సపోజ్ నువ్వు ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ లిస్టులో వన్ టూ థౌజండ్ నెంబర్ స్టోర్ చేయాలి అనుకో నువ్వు వన్ టూ థౌజండ్ నెంబర్స్ని టైప్ చేసుకుంటూ లిస్ట్లో స్టోర్ చేయాలి కొంచెం కష్టం కదా వన్ టూ థౌజండ్ వరుసగా టైప్ చేసి స్టోర్ చేయాలి అంటే ఇదే టాస్క్ని మనం రేంజ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని సింపుల్గా క్రియేట్ చేయొచ్చు వన్ టూ థౌజండ్ ఏంది నీ ఇష్టం వచ్చిన రేంజు టూ టూ హండ్రెడు ఫోర్ టూ ట్వంటీ టూ టూ త్రీ హండ్రెడు టెన్ టూ టెన్ థౌజండ్ ఇలా ఏ రేంజ్లో అయినా నువ్వు నెంబర్ సీక్వెన్స్లో గెట్ చేసుకోవచ్చు సింపుల్గా నెక్స్ట్ ఈ రేంజ్ ఫంక్షన్ మనం ఎక్కువ ఫర్ లూప్లో వాడతాము ఎలాగంటే ఫస్ట్ లూప్స్ అంటే రిపిటేటివ్గా ఒక టాస్క్ని చేయాలి అంటే లూప్స్ని వాడతాము సపోజ్ మేమే ప్రోగ్రామర్స్ అనే స్ట్రింగ్ని హండ్రెడ్ టైమ్స్ ప్రింట్ చేయాలి అనుకో ఈ రేంజ్ ఫంక్షన్ ద్వారా లూప్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం హండ్రెడ్ టైమ్స్ ప్రింట్ చేయగలం ఇలా కాదు కానీ ప్రాక్టికల్గా చూసేద్దాం హౌ టు డిక్లర్ ఎ రేంజ్ ఫంక్షన్ ఒక రేంజ్ ఫంక్షన్ని ఎలా డిక్లర్ చేయాలి సింటాక్స్ చూడండి రేంజ్ ఆఫ్ స్టార్ట్ కమా స్టాప్ కమా స్టెప్ ఈ రేంజ్ ఫంక్షన్లో త్రీ పారామీటర్స్ ఓన్లీ ఇంటీజర్సే సపోర్ట్ చేస్తాయి ఈ త్రీ పారామీటర్స్కి ఇంటీజర్ డేటా టైప్ కాకుండా మిగతా ఏ డేటా టైప్ ఇచ్చినా మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది సో ఈ త్రీ పారామీటర్స్కి ఓన్లీ ఇంటీజర్ డేటా టైపే ఇవ్వండి సరే ఈ రేంజ్ ఫంక్షన్లో ఫస్ట్ ఈ స్టార్ట్ పారామీటర్ అంటే చూద్దాం ఈ స్టార్ట్ పారామీటర్ మనకి నెంబర్ సీక్వెన్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ కావాలో అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది సపోజ్ మనం స్టార్ట్ పారామీటర్ జీరో ఇస్తే సీక్వెన్స్ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అదే టూ ఇస్తే సీక్వెన్స్ టూ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఒకవేళ మనం స్టార్ట్ వాల్యూ ఏమి ఇవ్వకుంటే ఇది ఆటోమేటిక్గా జీరో తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ స్టాప్ పారామీటర్ ఇది మనకి సీక్వెన్స్ ఎక్కడ దాకా కావాలో అని డిసైడ్ చేస్తుంది సపోజ్ నీకు సీక్వెన్స్ ఫైవ్ దాకా కావాలనుకో నువ్వు సిక్స్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే రేంజ్ ఫంక్షన్ ఇచ్చిన స్టాప్ ఎలిమెంట్ ముందు దాకా ఇస్తుంది అదే నీకు నైన్ దాకా కావాలి అనుకో సీక్వెన్స్ స్టాప్ వాల్యూ టెన్ ఇస్తే సరిపోతుంది మనం రేంజ్ ఫంక్షన్లో ఈ స్టాప్ వాల్యూ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సిందే నెక్స్ట్ స్టెప్ పారామీటర్ ఇది స్టార్ట్ వాల్యూ నుంచి ప్రతి స్టెప్ ఎలా తీసుకోవాలో చెప్తుంది ఇది డిఫాల్ట్గా వన్ ఉంటుంది అంటే మనం ఏమి ఇవ్వకుంటే ఇది వన్ తీసుకుంటుంది దీన్ని డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పేటప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సింపుల్గా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఇవి ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం నాకు ఒక సీక్వెన్స్ కావాలి దాంట్లో వాల్యూస్ జీరో టు ఫోర్ దాకా కావాలి సో మనం ఈ రేంజ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని చేద్దాం మనకి కావాల్సిన సీక్వెన్స్లో స్టార్ట్ వాల్యూ ఎంత జీరో అండ్ స్టాప్ వాల్యూ ఫోర్ కానీ మనకి ఫోర్ ఇస్తే త్రీ దాకా వస్తుంది సో మనం ఫైవ్ ఇద్దాం ఫోర్ దాకా వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ చూడండి రేంజ్ ఆఫ్ జీరో కమా ఫైవ్ అవుట్పుట్ చూడండి ఏం వచ్చిందో రేంజ్ ఆఫ్ జీరో కమా ఫైవ్ వచ్చింది ఇది ఒక ఇటరబుల్ దీన్ని మనం లిస్ట్లో పాస్ చేస్తే మనకి అన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి కావాలంటే చూడండి లిస్ట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ జీరో కమా ఫైవ్ ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూడండి జీరో టు ఫోర్ దాకా నెంబర్స్ వచ్చాయి లిస్ట్ అనే కాదు ఈ రేంజ్ టుపులు సెట్లో ఇచ్చినా వస్తుంది ఇక్కడ స్టెప్ వాల్యూ మనం ఏమి ఇవ్వలేదు అంటే ఇది డిఫాల్ట్గా వన్ తీసుకుంటుంది అంటే ఇది ఎలా రాసినా కూడా ఒకటే లిస్ట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ జీరో కామా ఫైవ్ కామా వన్ అన్న ఒకటే అవుట్పుట్ చూడండి సేమ్ వచ్చింది సో మనం స్టెప్ వాల్యూ వన్ ఇచ్చినా ఇవ్వకున్నా ఏమీ కాదు ఎందుకంటే స్టెప్ వాల్యూ డిఫాల్ట్గా వన్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఇది ఇంటర్నల్గా ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ వాల్యూ ఏంటి జీరో ఎందుకంటే మనం స్టార్ట్ వాల్యూ జీరో ఇచ్చాం కాబట్టి సో స్టార్ట్ లెస్ దెన్ స్టాప్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి ఇక్కడ స్టాప్ వాల్యూ ఎంత ఫైవ్ సో జీరో లెస్ దెన్ ఫైవ్ ట్రూవే కదా జీరో అనేది ఫైవ్ కన్నా తక్కువే కదా అందువల్ల మనకి రిజల్ట్లో జీరో వస్తుంది ఇప్పుడు స
న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు వన్ సో ఇప్పుడు మనకున్న కండిషన్ ఏంటి స్టార్ట్ లెస్ దాన్ స్టాప్ అంటే వన్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి స్టార్ట్ వాల్యూ వన్ మనకి రిజల్ట్లో యాడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు స్టార్ట్ ఎంత వన్ న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్ ప్లస్ స్టెప్ అంటే వన్ ప్లస్ వన్ సో న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు టూ ఇప్పుడు మనకున్న కండిషన్ ఏంటి స్టార్ట్ లెస్ దాన్ స్టాప్ అంటే టూ లెస్ దాన్ ఫైవ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి స్టార్ట్ వాల్యూ టూ మనకి రిజల్ట్లో యాడ్ అవుతుంది స్టార్ట్ వాల్యూ ఎంత టూ న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్ ప్లస్ స్టెప్ వాల్యూ అంటే టూ ప్లస్ వన్ న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు త్రీ సో ఇప్పుడు మనకున్న కండిషన్ ఏంటి స్టార్ట్ లెస్ దాన్ స్టాప్ అంటే త్రీ లెస్ దాన్ ఫైవ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి స్టార్ట్ వాల్యూ త్రీ మనకి రిజల్ట్లో యాడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు స్టార్ట్ వాల్యూ అంత త్రీ న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్ ప్లస్ స్టెప్ అంటే త్రీ ప్లస్ వన్ న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సో ఇప్పుడు మనకున్న కండిషన్ ఏంటి స్టార్ట్ లెస్ దాన్ స్టాప్ అంటే ఫోర్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి స్టార్ట్ వాల్యూ ఫోర్ మనకి రిజల్ట్లో యాడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకున్న స్టార్ట్ వాల్యూ ఎంత ఫోర్ సో ఇప్పుడు న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్ ప్లస్ స్టెప్ అంటే ఫోర్ ప్లస్ వన్ న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇప్పుడు మనకున్న కండిషన్ ఏంటి స్టార్ట్ లెస్ దాన్ స్టాప్ అంటే ఫైవ్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు సో ఇంకా రేంజ్ ఫంక్షన్ ఆగిపోతుంది సో మనకి రిజల్ట్ జీరో కామా వన్ కామా టూ కామా త్రీ కామా ఫోర్ వస్తుంది అందుకే మనకి రేంజ్ ఫంక్షన్లో ఎండ్ వాల్యూకి ముందు దాకా వచ్చేది ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం లిస్ట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ వన్ కామా టెన్ కామా టూ దీని అవుట్పుట్ చూడండి వన్ కామా త్రీ కామా ఫైవ్ కామా సెవెన్ కామా నైన్ ఇది ఎలా వచ్చిందంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ వాల్యూ ఏంటి వన్ ఎందుకంటే స్టార్ట్ వాల్యూ వన్ ఇచ్చాం కాబట్టి సో స్టార్ట్ లెస్ దాన్ స్టాప్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి వన్ లెస్ దాన్ టెన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి మనకి రిజల్ట్లో వన్ వస్తుంది ఇప్పుడు స్టార్ట్ వాల్యూ ఎంత వన్ సో ఇప్పుడు ఈ స్టార్ట్ వాల్యూకి టూ యాడ్ చేయాలి టూ ఎందుకంటే స్టెప్ వాల్యూ టూ కాబట్టి అదే స్టెప్ వాల్యూ వన్ అయితే వన్ యాడ్ చేయాలి ఇలా ఎంత అయితే అంత యాడ్ అవుతుంది స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు వన్ న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్ ప్లస్ స్టెప్ అంటే వన్ ప్లస్ టూ న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు త్రీ సో ఇప్పుడు మనకున్న కండిషన్ ఏంటి స్టార్ట్ లెస్ దాన్ స్టాప్ అంటే త్రీ లెస్ దాన్ టెన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి స్టార్ట్ వాల్యూ త్రీ మనకి రిజల్ట్లో యాడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు స్టార్ట్ వాల్యూ ఎంత త్రీ న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్ ప్లస్ స్టెప్ వాల్యూ అంటే త్రీ ప్లస్ టూ న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సో ఇప్పుడు మనకున్న కండిషన్ ఏంటి స్టార్ట్ లెస్ దాన్ స్టాప్ అంటే ఫైవ్ లెస్ దాన్ టెన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి స్టార్ట్ వాల్యూ ఫైవ్ మనకి రిజల్ట్లో యాడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు స్టార్ట్ వాల్యూ ఎంత ఫైవ్ న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్ ప్లస్ స్టెప్ అంటే ఫైవ్ ప్లస్ టూ న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ సో ఇప్పుడు మనకున్న కండిషన్ ఏంటి స్టార్ట్ లెస్ దాన్ స్టాప్ అంటే సెవెన్ లెస్ దాన్ టెన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి స్టార్ట్ వాల్యూ సెవెన్ మనకి రిజల్ట్లో యాడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మన స్టార్ట్ వాల్యూ ఎంత సెవెన్ న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్ ప్లస్ స్టెప్ అంటే సెవెన్ ప్లస్ టూ న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు నైన్ సో ఇప్పుడు మన కండిషన్ ఏంటి స్టార్ట్ లెస్ దాన్ స్టాప్ అంటే నైన్ లెస్ దాన్ టెన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి స్టార్ట్ వాల్యూ నైన్ మనకి రిజల్ట్లో యాడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మన స్టార్ట్ వాల్యూ ఎంత నైన్ న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్ ప్లస్ స్టెప్ అంటే నైన్ ప్లస్ టూ న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ సో ఇప్పుడు మనకున్న కండిషన్ ఏంటి స్టార్ట్ లెస్ దాన్ స్టాప్ అంటే లెవెన్ లెస్ దాన్ టెన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు సో ఇంకా రేంజ్ ఫంక్షన్ ఆగిపోతుంది సో మనకు రిజల్ట్ వన్ కామా త్రీ కామా ఫైవ్ కామా సెవెన్ కామా నైన్ వస్తుంది మీరు ఒకవేళ రేంజ్ ఫంక్షన్లో స్టార్ట్ వాల్యూ జీరో ఇచ్చే పని అయితే ఇవ్వనవసరం లేదు అలాగే స్టెప్ వాల్యూ వన్ ఇచ్చే పని అయితే ఇవ్వనవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇవి డిఫాల్ట్గా అవే వాల్యూస్ కాబట్టి లిస్ట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ జీరో కామా టెన్ కామా వన్ అన్న లిస్ట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ టెన్ అన్న ఒకటే కావాలంటే చూడండి అవుట్పుట్ రెండు సేమ్ వచ్చాయి కదా ఇక్కడ టెన్ స్టాప్ వాల్యూ మీరు ఈ రేంజ్లో పారామీటర్స్ ఓన్లీ ఇంటీజర్సే ఇవ్వాలి నెగిటివ్ అయినా ఓకే ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు నాకు మైనస్ ఫైవ్ నుంచి నైన్ దాకా కావాలంటే సింపుల్గా లిస్ట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ కామా టెన్ ఇచ్చుకుంటా అదే నాకు టెన్ నుంచి
సో ఇంటీజర్ కాకుండా ఇంకా ఏ డేటా టైప్ ఇవ్వకండి ఇప్పుడు దీనికి రిజల్ట్ ఏం వస్తుందో చెప్పండి లిస్ట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ టెన్ కమా జీరో కమా మైనస్ టూ అవుట్పుట్ చూడండి టెన్ కమా ఎయిట్ కమా సిక్స్ కమా ఫోర్ కమా టూ వచ్చింది స్టెప్ వాల్యూ మైనస్ ఇచ్చినప్పుడు కంపారిజన్ రివర్స్ ఉంటుంది లైక్ స్టార్ట్ గ్రేటర్ దెన్ స్టాప్ అదే స్టెప్ వాల్యూ పాజిటివ్ అయితే స్టార్ట్ లెస్ దెన్ స్టాప్ అంతే చిన్న డిఫరెన్స్ సరే మీకోసం దీని ప్రాసెస్ చూద్దాం ఫస్ట్ స్టార్ట్ వాల్యూ ఏంటి టెన్ ఎందుకంటే స్టార్ట్ వాల్యూ టెన్ ఇచ్చాం కాబట్టి సో స్టార్ట్ గ్రేటర్ దెన్ స్టాప్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం స్టెప్ వాల్యూ నెగిటివ్ ఇచ్చాం కాబట్టి అదే స్టెప్ వాల్యూ పాజిటివ్ అయితే స్టార్ట్ లెస్ దెన్ స్టాప్ సరే టెన్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో కరెక్టే కదా సో మనకి రిజల్ట్లో టెన్ వస్తుంది ఇప్పుడు స్టార్ట్ వాల్యూ ఎంత టెన్ సో ఇప్పుడు ఈ స్టార్ట్ వాల్యూకి మైనస్ టూ యాడ్ చేయండి మైనస్ టూ ఎందుకంటే స్టెప్ వాల్యూ మైనస్ టూ కాబట్టి అదే స్టెప్ వాల్యూ మైనస్ వన్ అయితే మైనస్ వన్ యాడ్ చేయాలి ఇలా ఎంత అయితే అంత యాడ్ అవుతుంది స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు టెన్ న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్ ప్లస్ స్టెప్ అంటే టెన్ ప్లస్ మైనస్ టూ ఎంత న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ సో ఇప్పుడు మనకున్న కండిషన్ ఏంటి స్టార్ట్ గ్రేటర్ దెన్ స్టాప్ అంటే ఎయిట్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి స్టార్ట్ వాల్యూ ఎయిట్ మనకి రిజల్ట్లో యాడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు స్టార్ట్ ఎంత ఎయిట్ న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్ ప్లస్ స్టెప్ అంటే ఎయిట్ ప్లస్ మైనస్ టూ న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ సో ఇప్పుడు మనకున్న కండిషన్ ఏంటి స్టార్ట్ గ్రేటర్ దెన్ స్టాప్ అంటే సిక్స్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి స్టార్ట్ వాల్యూ సిక్స్ మనకి రిజల్ట్లో యాడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకున్న స్టార్ట్ వాల్యూ ఎంత సిక్స్ న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్ ప్లస్ స్టెప్ అంటే సిక్స్ ప్లస్ మైనస్ టూ న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సో ఇప్పుడు మనకున్న కండిషన్ ఏంటి స్టార్ట్ గ్రేటర్ దెన్ స్టాప్ అంటే ఫోర్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి స్టార్ట్ వాల్యూ ఫోర్ మనకి రిజల్ట్లో యాడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకున్న స్టార్ట్ వాల్యూ ఎంత ఫోర్ న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్ ప్లస్ స్టెప్ అంటే ఫోర్ ప్లస్ మైనస్ టూ న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు టూ ఇప్పుడు మనకున్న కండిషన్ ఏంటి స్టార్ట్ గ్రేటర్ దెన్ స్టాప్ అంటే టూ గ్రేటర్ దెన్ జీరో కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి స్టార్ట్ వాల్యూ టూ మనకి రిజల్ట్లో యాడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకున్న స్టార్ట్ వాల్యూ ఎంత టూ న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్ ప్లస్ స్టెప్ అంటే టూ ప్లస్ మైనస్ టూ న్యూ స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇప్పుడు మనకున్న కండిషన్ ఏంటి స్టార్ట్ గ్రేటర్ దెన్ స్టాప్ అంటే జీరో గ్రేటర్ దెన్ జీరో కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు సో ఇంకా రేంజ్ ఫంక్షన్ ఆగిపోతుంది సో మనకి రిజల్ట్ టెన్ కమా ఎయిట్ కమా సిక్స్ కమా ఫోర్ కమా టూ వస్తుంది సో మీరు స్టెప్ వాల్యూ నెగిటివ్ ఇచ్చినప్పుడు స్టార్ట్ వాల్యూ స్టాప్ వాల్యూ కంటే పెద్దగా ఉండాలి నెక్స్ట్ మీరు స్టెప్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా స్టార్ట్ కూడా ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి సపోజ్ నాకు జీరో టు నైన్ దాకా కావాలి విత్ స్టెప్ వాల్యూ టూ సో లిస్ట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ టెన్ కమా టూ ఇక్కడ మనం రేంజ్ జీరో నుంచి కావాలి అనుకున్నాం అందుకని స్టార్ట్ వాల్యూ ఇవ్వలేదు నెక్స్ట్ నైన్ దాకా కావాలి అనుకున్నాం అందుకని టెన్ ఇచ్చాము అలాగే స్టెప్ వాల్యూ టూ ఇచ్చాము కానీ అవుట్పుట్ చూడండి ఏమీ రాలేదు ఎందుకంటే ఇది ఎలా తీసుకోదు ఫస్ట్ టెన్ అనేది స్టార్ట్ వాల్యూ లాగా తీసుకుంటుంది అండ్ టూ అనేది స్టాప్ వాల్యూ లాగా తీసుకుంటుంది స్టెప్ వాల్యూ ఏమి తీసుకోదు డిఫాల్ట్గా వన్ వస్తుంది అందుకే స్టెప్ వాల్యూ రేంజ్ ఫంక్షన్లో ఇచ్చే పని అయితే ఖచ్చితంగా మీరు స్టార్ట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి ఇక్కడ నాకు రేంజ్ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇలా తీసుకోవాలి లిస్ట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ జీరో కమా టెన్ కమా టూ మీకు లూప్ స్టాపిక్ ఇంకా నేను కవర్ చేయలేదు సో ఇక్కడ నేను సింపుల్గా ఒక కోడ్ రాస్తాను దీని గురించి డెప్త్గా లూప్ స్టాపిక్లో చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు నేను మేమే ప్రోగ్రామర్స్ని టెన్ టైం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను లూప్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ టెన్ కోలన్ ఎంటర్ నొక్కండి ప్రింట్ మేమే ప్రోగ్రామర్స్ ఎంటర్ నొక్కండి అవుట్పుట్ చూడండి మనకి టెన్ టైమ్స్ మేమే ప్రోగ్రామర్స్ అనే స్ట్రింగ్ ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ మనం లూప్స్ని టెన్ టైమ్స్ రేంజ్ ఫంక్షన్ ద్వారా ఇటరేట్ చేసాము ఇది ఎలానో మనం లూప్స్ టాపిక్లో చెప్పుకుందాం అలాగే మనకి ఎన్నిసార్లు లూప్ తిరగాలో అంత వాల్యూ రేంజ్లో ఇస్తే చాలు సపోజ్ నాకు ఈ మేమే ప్రోగ్రామర్స్ అనే స్ట్రింగు థౌజండ్ టైమ్స్ ప్రింట్ అవ్వాలనుకో సింపుల్గా ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ థౌజండ్ కోలన్ 
ఆపరేటర్స్లో అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్లో అడిషన్ ఆపరేటరు సేమ్ డేటా టైప్స్ అండ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్కి ఎలా వాడాలో చూద్దాం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కామెంట్లో పెట్టండ